บนโซเชียลแชร์เตือนให้ระวังคนส่งภาพเด็กน่ารักมาขอให้ช่วยโหวตหลานแต่ที่จริงแล้วเป็นการหลอกขโมยข้อมูลได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับที่เขาเตือนกันนี้จริงไหมครับคือการโหวตเนี่ยจริงไม่จริงมันอาจจะผสมกันได้แต่ถ้าเป็นหลานของเพื่อนคนนึงในไลน์ที่เรารู้จักเขาดีแต่เราไม่เคยเจอหลานเขาเลยมันก็แปลกใช่ไหมก็จะมักจะเป็นฟิชชิ่งเป็นหลอกมากกว่าการที่มีใครส่งมาขอให้ช่วยกดโหวตจริงๆนั้นเป็นไปได้ครับแต่ก็อาจเป็นหนึ่งในกลอุบายของคนร้ายได้ด้วยเช่นกันมันค่อนข้างยากเพราะว่าโมบายเนี่ยมันโหวตหลานให้ชั้นหน่อยสิเธออันนี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตอยู่ยเนี่ยให้โหวตให้ทําอะไรแล้วให้ล็อกอินเนี่ยมันควรเหรอไม่ใช่เหรอคนร้ายจะไปขโมยภาพเด็กน่ารักน่ารักมาอ้างว่าเป็นหลานจุดสังเกตพึงระวังคือข้อความที่ส่งมากับลิงก์ลิงก์พวกนี้กดไปแล้วจะเปิดหน้าเว็บไซต์ปลอมเช่นทําหน้าตาให้เหมือนกับหน้ากรอกรหัสผ่านของ Facebook ให้เราหลงกรอกข้อมูลส่วนตัวหลังจะกดหน้าหลานแล้วเนี่ยหน้าต่อไปคืออะไรรู้ไหมคือหน้า Facebook หรือไม่ก็หน้า Gmail ไม่ก็หน้าลายอันเนี้ยเต็มตัวเลย 9.99% เลยว่าหลอกแน่นอนเมื่อคนร้ายได้อีเมลและรหัสผ่านของเราไปแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปคือเอารหัสผ่านของเราไปลองใช้ตามโซเชียลต่างๆเพื่อสวมรอยเป็นตัวเราครับเพราะเขาใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดเดียวกันหมดเลยพอมันได้พาสเวิร์ดกับข่าว Gmail Line Facebook ยูสเนมพาสเวิร์ดเดียวกันหมดคนร้ายจะสวมรอยเข้าไปคุยกับคนต่างๆในรายชื่อเพื่อนของเราครับเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นรายคนที่เราคุยทุกวันประจำแต่มันไม่ใช่เขาแล้วมันเหมือนผีมาสิงล่างแล้วเขาโดนแฮ็กไปแล้วเพื่อคนร้ายจะทํา2อย่างก็คือ1ขอยืมเงินด่วนโดยให้เพื่อนโอนเข้าบัญชีผู้อื่นและ2ส่งลิงก์แปลกๆเช่นการโหวตหลานปลอมแบบนี้แหละครับเพื่อให้เพื่อนของเราตกเป็นเหยื่อรายต่อไปเคสหลานปลอมเนี่ยคิดว่าความเสียหายระดับหลักล้านเพราะว่าเหยื่อที่ผมคุยเนี่ยเขาก็แสนกว่าแล้วแล้วก็ทํามาตั้งหลายเดือนนะเขาติดต่อหาทุกคนที่อยู่ในไลน์กรุ๊ปนั้นแล้วถ้าใครโดนหลอกไปแล้วทํายังไงดีครับอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าโอ้มันแล้วก็ช่างมันเหอะการแจ้งความที่เร็วปอทอการติดตามที่รวดเร็วก็ทําให้เรายังพอมีโอกาสที่จะได้เงินคืนบ้างหรือจับตัวคนร้ายได้บ้างแต่ก็อย่าไปหวังนะว่าจะได้เงินคืนร้อยเปอร์เซ็นตไม่โดนดีกว่าไม่ไม่ไปเคาะไม่ไปใส่ให้เขาดีกว่าจะโอนให้ใครก็ถึงแม้คนรู้จักกันในไลน์ก็จริงก็โทรหากันก็ได้นี่พวกเนี้ยถ้าโทรไปมันจะไม่รับแต่ถ้าคนจะร้อนเงินจริงๆเนี่ยใช้โอน3 0 0 0 0 0ื่นภายใน15ทีเนี่ยจะไม่รับโทรศัพท์ไปหรอกหลักการแรกใครส่งอะไรมาเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งรีบเอายูสเนมพาสเวิร์ดเราไปล็อกอินใส่ให้เขาอันที่2ไม่ต้องไปรีบร้อนโอนเงินอะไรกันขนาดนั้นพยายามติดต่อเจ้าตัวให้ได้และไม่ใช่ระวังแค่เรื่องการโหวตหลานชิงรางวัลก็ได้อะไรก็ได้มันสามารถจะส่งคำมาแค่สองวันทัศน์แต่เราตื่นเต้นมันจะเล่นกับความโลภความกลัวความสนิทสนมความคุ้นเคยอาจารย์แนะว่ารหัสผ่านที่ใช้กับแต่ละแอปแต่ละเว็บนั้นไม่ควรตั้งเหมือนกันต้องพาสเวิร์ดไม่เหมือนกันถึงแม้จะอีเมลเดียวกันและอย่าใช้รหัสผ่านที่เดาง่ายเคยเห็นแฮกไอจีดาราไหมโทษทีนะยูสเนมก็คืออีเมลพาสเวิร์ดคืออะไรรู้ไหมวันเกิดเปิดโทรศัพท์มือถือมันก็จบแล้วครับนายหรือถ้าดีกว่านั้นต้องใช้การตั้งรหัสผ่านแบบ2ชั้นแนะนําให้ไปใช้ระบบล็อกอินแบบ2ปัจจัยถูก Factor Authentication Two-Step Verification แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องหลานปลอมเป็นหนึ่งในเทคนิคซึ่งเป็นร้อยเทคนิคและบอกได้เลยนะว่ามันจะมีเทคนิคใหม่ๆมาเรื่อยๆถ้ามีการแชร์เตือนเนี่ยกรุณาช่วยทําบุญหน่อยๆกระจายข่าวเพื่อคนยิ่งเห็นยิ่งรู้เขายิ่งไม่ต้องเป็นเหยื่อเรื่องมือถือต่อเน็ตกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ภัยออนไลน์ก็เลยถือเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์แน่ใจนะครับว่าชัวถ้าชัวก็แชร์เลยครับแต่ไม่ชัวอย่าแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์